Universiteit van Nederland. Goud, je kent het wel. Glanzend, geel, kostbaar. Maar wat als ik je vertel dat ik in dit potje ook goud heb zitten? Hele kleine gouddeeltjes. Nanogoud. En dat is niet geel, maar rood. Hoe kan dat? Het heeft alles te maken met nanodeeltjes. Deeltjes die zo klein zijn dat ze rare dingen gaan doen. Waarom kan goud ook rood zijn? En hoe zit goud in deze vorm stiekem verstopt in sommige producten om ons heen? Dat vertel ik je in deze video. Nano betekent dwerg in het Grieks. Nanodeeltjes zijn dus klein. Maar om te weten hoe klein, moeten we heel ver inzoomen op onze wereld. Een nanometer is een miljardste van een meter. Enkele tot tienduizenden atomen groot. Om een idee te geven hoe klein dat is, in één zoutkool passen soms wel 54 miljard nanodeeltjes. Omdat het deeltje zo klein is, ontsnapt het aan de normale regels van de materialen zoals wij die kennen om ons heen. Dus goud is niet geel, maar in nanovorm kan het bijvoorbeeld ook rood zijn. Sterker nog, nanogoud kan allerlei kleuren en vormen aannemen, afhankelijk van zijn vorm en nanogrootte. Een gouddeeltje dat 20 nanometer groot is, wordt rood van kleur. En groen is 50 nanometer. Een oranje kan tussen de 80 en de 100 nanometer zijn. Groter dan 100 nanometer? Paars. Dankzij deze magische eigenschap zit er stiekem nanogoud verstopt in sommige producten om ons heen. Je hebt ongetwijfeld wel eens vlak onder je neus gehad met een COVID-test. Waar het nanogoud wordt gebruikt om de teststreepjes zichtbaar te maken. Ook wordt het gebruik van nanogoud onderzocht voor het opsporen van ziektes in het lichaam. Of zelfs het genezen daarvan. En voor wie nu denkt dat nano alleen iets van de laatste jaren is? Glasmakers in de middeleeuwen pasten deze unieke eigenschap van nanogoud al toe in hun glas- en loodramen. Om zo alle kleuren van de regenboog te kunnen maken. Hoe kan het dat als we heel ver inzoomen naar nanoniveau... Materialen zoals goud zich ineens anders gaan gedragen en we het voor andere dingen dan sieraden en horloges kunnen gebruiken. Om dat te begrijpen gaan we terug naar deze klomp goud en waar het nou eigenlijk zijn meest bijzondere eigenschappen, de glans, de glitter en de shine, aan te danken heeft. We zoomen in op de atomen, de bouwstenen waaruit alle materialen om ons heen zijn opgebouwd. In deze atomen zitten elektronen. En waar die gewone materialen om ons heen maar moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen de elektronen in de buitenste schil van metalen zoals goud zich vrij rond bewegen. Deze vrij bewegende elektronen bewegen niet random rond, maar doen dat in een hele precieze golfbeweging. Als er licht, wat ook uit golfbewegingen van verschillende kleuren bestaat, op het materiaal schijnt, gaat deze met de elektronengolf aan de haal. Ze dansen. Een deel van het licht schijnt terug. En dat is waar die bijzondere glans vandaan komt. De golfbeweging van deze elektronen staat vast en verandert niet met de verschillende groottes van goud zoals we die kennen. De goudstaaf, de ring, of dit horloge, ze zijn allemaal even shiny. Maar nu pakken we het nanogoud erbij. Dat deeltje is kleiner dan de golfbeweging van de elektronen. En dan gaat het deeltje rare dingen doen met het licht. Als licht met alle kleuren op nanogoud schijnt, zal het een deel van de kleuren opnemen en maar een gedeelte van het licht terugkaatsen en verstrooien. Waardoor het zijn glans verliest en maar andere kleuren gaan zien. En die unieke eigenschap kan dus gebruikt worden. In bijvoorbeeld onze COVID thuistest waar die twee gevreesde rode streepjes zichtbaar worden, dankzij nanogoud. Voordat je nu al je COVID-test leeg gaat halen op zoek naar goud, doe geen moeite. Want dit potje bevat ongeveer een duizendste van een gram goud en is maar 6 cent waard. En voor zo'n COVID-test heb je maar heel weinig nodig. Laten we de test even openmaken. Op dit streepje hier zit rood nanogoud. En dit is niet zomaar nanogoud. Deze nanodeeltjes zijn behangen met COVID-antilichamen. Dat is namelijk nog zoiets handigs aan nanogoud. Het bindt namelijk makkelijk en sterk met stofjes die zwavel bevatten. En daardoor kun je van alles aan het nanogoud vastmaken. In het geval van de COVID-test zijn er antilichamen aangebonden. Die zich als grijpertjes aan de COVID-antigenen kunnen vastklampen. Zodra de druppel met de testvloeistof in het gaatje valt, begint de race. En loopt de vloeistof van de ene naar de andere kant van de testrip. En neemt het nanogouddeeltjes onderweg mee. Die grijpen zich weer vast aan de COVID-antigenen in de vloeistof. En je ziet het misschien niet, maar op de plek waar het teststreepje zit, zitten dus ook weer van die grijpertjes. Als de nanodeeltjes met de gevangen COVID-antigenen niets vermoedend deze streep passeren, worden ze gegrepen en hopen ze zich hierop. Door de ophoping van het rode nanogoud op dit kleine oppervlak, wordt de gevreesde rode streep zichtbaar. Magisch toch? Dat goud, waar we al jaren de waarde van inzien, is dus nog waardevoller geworden. 
Want zoals de gouddeeltjes in de COVID-test gebruikt kunnen worden om een diagnose te stellen, kunnen de nanodeeltjes nog voor veel meer worden ingezet. Dankzij die grijparmpjes die je met van alles vol kunt hangen. Zo wordt er momenteel onderzocht of gouden nanodeeltjes gebruikt kunnen worden om kankercellen in het lichaam te laten oplichten, zodat we ze makkelijker kunnen opsporen. En zouden ze zelfs gebruikt kunnen worden om de kwaadaardige cellen kapot te maken. Ook kunnen nanodeeltjes gebruikt worden om de opslag van zonne-energie efficiënter te maken. De toepassingen zijn eindeloos. Goud is dus toch wel een beetje meer dan alleen die shine. Waarom wordt de capaciteit van de batterij van je telefoon na verloop van tijd steeds slechter? Ik ben Mark, materiaalkundige en ik vertel het je in de volgende aflevering.